Bonjour à tous, c'est Cardian. On est parti pour le 18 e épisode de Season Sky. Le serveur vient de passer au 1.19 et en plus des nouveautés de cette version, des choses super intéressantes ont également été ajoutées et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Je dois aussi également continuer l'aménagement de ma base pour préparer le futur énorme projet dont je vous ai parlé dans les dernières vidéos et aussi continuer le farm de mes métiers pour tenter d'arriver au niveau 200 le plus rapidement possible. Bref, encore une fois, on a plein plein de choses à faire, du coup, on est parti tout de suite. Si vous ne connaissez pas Season Sky, vous trouverez à l'écran les IP pour vous y connecter en 1.19.2. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker cette vidéo et si vous ne l'êtes toujours pas, pensez à vous abonner dès maintenant. On est bientôt 70 000 et merci à tous. La mise à jour 1.19 sur Season Sky est vraiment super intéressante. Déjà, elle ajoute les nouveaux blocs et items de cette nouvelle version, mais aussi également des ajouts propres au serveur. La note de mise à jour sur le Discord du serveur le montre très bien. On peut y voir l'ajout des principales nouveautés de la 1.19 dans les box de vote et dans le shopping game. Un nouveau système de prestige pour les métiers et un slash profil pour consulter le profil de n'importe quel joueur du serveur. En clair, si on veut acheter les nouveaux blocs de la 1.19, on peut aller au spawn au niveau de ce Warden, qui nous propose à pas cher ce dont on pourrait avoir besoin. Donc là, regardez, on a tous les blocs de la 1.19 et en en vrai, moi, il y a un bloc qui m'intéresse bien, c'est le Skulk. En vrai, je trouve ça super sympa comme bloc, du coup, on va en prendre 9 stacks. Au calme, c'est bon, ça nous coûte même pas 29 000 dollars, alors qu'on a 32 millions sur nous, je veux dire, c'est vraiment donné. En ce qui concerne le slash profil, c'est vraiment super bien fait. En tapant la commande slash profil et le pseudo de quelqu'un derrière, regardez, je vais par exemple mettre le mien, on arrive sur une toute nouvelle interface pour avoir certaines informations sur le joueur en question, notamment son grade et son rang sur le serveur, mais aussi également son argent et puis 2-3 petites informations qui devraient arriver très bientôt. Et ça, on peut le faire littéralement avec n'importe quel joueur du serveur par exemple cette personne là qui a un skin d'erreur 404 ok avec quasiment un million de dollars en novice et puis euh, voilà quelques petites informations en plus qui devraient arriver bientôt enfin bref c'est très franchement bien fait personnellement j'adore et puis c'est quelque chose qu'on pourra utiliser euh, bah, je pense de temps en temps si jamais on a besoin d'informations sur tel ou tel joueur mais sinon le plus intéressant de cette mise à jour et on va s'y intéresser dès maintenant ce sont tout simplement les prestiges de jobs dans la dernière vidéo je vous parlais du fait que j'aimerais bien pouvoir monter au niveau 200 certains de mes métiers en priorité pour la simple et bonne raison que déjà bah, c'est quand même un assez gros challenge, on a pas mal de choses à faire si on veut y arriver, mais aussi également parce qu'on n'est pas forcément énormément à être niveau 200 sur un métier, sur le serveur, donc je pense que ça pourrait être vraiment plutôt pas mal d'atteindre ce cap. Mais ne nous éloignons pas du sujet, si je fais rapidement un petit slash jobs et que je vais par exemple dans le job fermier, ici on a un prestige jobs qui est apparu, une version améliorée des métiers avec des grosses récompenses à la clé, mais avec une haute difficulté. Et si on ouvre rapidement le menu, et eh bien on arrive rapidement et eh bien sur tous les prestiges de tous les métiers du serveur. Par exemple, moi actuellement, je suis mineur, je crois, donc je vais carrément regarder. Clic droit pour voir les paliers, et là, bah regardez déjà un petit peu ce qu'on peut obtenir. En farmant ce métier-là, on commence directement avec des clés mythiques, ensuite on peut choper 600 S-Coins, après des clés royales, et ensuite le marteau légendaire avec 250 S-Coins. Bref, c'est carrément fumé. Là, euh, est-ce que je peux le claim, ça Non, clairement pas. Est-ce que je peux rejoindre le Prestige 1 D'accord. Non, ok, très bien. C'est bien ce que je me disais, il faut atteindre le niveau 200 de ce métier avant de pouvoir y avoir accès, mais en soi, je pense que ça devrait plus forcément prendre énormément de temps. Étant donné qu'on est niveau 135 mineurs, je veux dire le reste ça devrait quand même aller assez rapidement étant donné aussi également que maintenant on a un double générateur. D'ailleurs en parlant de ce double générateur il y a une question que je me pose c'est est-ce que la lave est toujours buggée étant donné que bon bah voilà la 1.18 en fait faisait pas mal bugger les sources d'eau et de lave. Là vu qu'on est passé au 1.19 sur le serveur je me dis qu'il y a peut-être moyen que ce ne soit plus buggé. Je veux dire que les choses soient réglées donc euh, bah écoutez on va regarder directement. Hop là comme la dernière fois on commence directement par mettre l'eau du bas et euh, oui bon d'accord ok il faut que je me mette vraiment au centre de ce générateur parce que du coup la render c'est plus trop ça qu'est ça et là par contre bon on a des sauts qui ont sauté bon ça me plaît vraiment moyennement ça ah non mais tous ces sauts là sont vides ok bon euh, mauvaise nouvelle les potes on a quelqu'un de l'île qui a fait de la merde avec euh, d'autres générateurs là et c'est pas dingue non les gars de l'île là s'il vous plaît quand vous utilisez quelque chose faites le correctement et surtout réglez le problème parce que nous quand on doit repasser derrière c'est un petit peu chiant bref quoi qu'il en soit c'est pas grave ça va très vite se réparer, on va juste devoir eh bien, faire la piscine ici à la main. Ah oui, non mais d'accord, mais en fait ils se sont plantés absolument partout. Ah ouais, non les potes là c'est chaud, hein. Bah bah écoutez, si je chope celui qui a fait ça, il va se manger des patates. Non, plus sérieusement, c'est vraiment extrêmement relou là pour le coup, je m'attendais pas à devoir refaire absolument tout ce générateur là. Allez, toute la flotte du premier étage est réparée, mais il va falloir que je répare aussi le troisième étage, puisque, bah voilà, quelqu'un de la team a utilisé le générateur et a fait les choses n'importe comment. Donc bref, on verra après, mais là, moi, ce que je veux voir, déjà, dans un premier temps, c'est est-ce que la lave est toujours buggée Je vais rapidement aller, hop là, jusque ici, donc au milieu, histoire que tous les chunks du générateur soient chargés. Et puis, écoutez, on va voir si cette fois, le euh, générateur fonctionne correctement, ou du moins, déjà, regarder, voir si la lave se répand partout comme il faut, et si elle euh, s'enlève bien comme il faut aussi. Là, 
déjà, ouais, visiblement, on a toujours le même problème au niveau de la lave. Hein. Bon, c'est pas grave, il va falloir qu'on mette deux coups. En soi, le fait de mettre deux coups de lave, c'est pas trop un problème. Le seul problème qu'il y a et qui est vraiment extrêmement chiant sur ce générateur, c'est vraiment les coulées de lave qui restent là malgré le fait qu'il n'y ait plus de source. Et là, visiblement, il n'y a plus l'air d'en avoir du tout. Hein. Ok ok bon tout est nickel du coup j'ai réparé le générateur qui se situe juste derrière J'ai également fait une petite récolte Ce qui fait que j'ai pu gagner un ou deux levels supplémentaires sur mon métier de mineur D'ailleurs euh, ouais j'ai commencé à le remplir une seconde fois mais vas-y j'ai la flemme de faire ça maintenant Donc on terminera plus tard et sinon souvenez-vous au dernier épisode je vous avais parlé du fait Que cette ferme à lave et eh bien déjà de 1 m'était complètement inutile aujourd'hui Mais aussi également qu'elle prenait vraiment énormément de place D'ailleurs ici on a un petit peu d'opsie puisque bon j'ai fait une petite boulette l'eau a coulé euh, par dessus bord Bref c'est pas grave du coup on va carrément pouvoir l'enlever aujourd'hui puisque bah voilà encore une fois ça ne me sert absolument plus à rien et je veux dire bah autant virer tout ce qui ne nous sert plus. Au moins encore une fois ça nous permettra de vraiment préparer la base au futur très gros projet et ce sera littéralement une très bonne chose de faite. Rassurez-vous je vais revenir un petit peu sur ce dont je vous parlais juste avant c'est à dire les prestiges de métier puisque j'ai énormément farmé entre la dernière vidéo et aujourd'hui le métier que je farme le plus depuis le début de mon aventure sur Season Sky. J'ai nommé le métier de fermier mais je vais pas trop vous spoil, vous allez bien le voir par la suite, écoutez les potes moi ce que je vous propose là déjà dans un premier temps c'est tout simplement et eh bien de virer toute cette lave de la ferme à lave, alors j'ai des blocs un petit peu sur moi mais je sais pas du tout si je vais en avoir assez pour virer toutes les sources qui sont ici enfin je veux dire ça me paraîtrait quand même relativement étonnant en vrai sinon à part ça bah ça fait quand même un petit peu mal au cœur de devoir supprimer cette ferme à lave maintenant qu'on en a plus besoin étant donné qu'elle m'a pris vraiment énormément de temps à construire, surtout que si je ne dis pas de bêtises il me semble avoir été euh, eh bien le seul à la faire ici donc bref c'est pas grave mais ça reste quand même pour une très bonne cause d'ailleurs que je vous donne rapidement quelques petites nouvelles sur l'énorme projet dont je vous parle depuis déjà plusieurs vidéos sur le serveur et eh bien j'ai commencé à le réaliser en solo de manière à pouvoir le reproduire ensuite en multijoueur et franchement les gars bah ça va envoyer du très 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 lourd ça fera très certainement partie des plus gros projets que j'aurais jamais entrepris sur mc et euh, bah franchement c'est cool enfin bref quoi qu'il en soit vous savez quoi les potes on reviendra là dessus un petit peu après et euh, bah écoutez on va directement casser cette ferme à lave puisqu'elle prend bah, c'est quand même bien mieux comme ça regardez l'entièreté de la ferme à lave a été cassée et pour le coup bon, on y voit quand même vraiment beaucoup mieux et ça nous fait une forme de moins sur l'île une forme qui du coup nous était complètement inutile hein. voilà on n'en a plus besoin du tout et sinon comme promis on va continuer à s'intéresser au prestige de jobs je vous avais montré un petit peu ce que c'était tout à l'heure et sinon j'ai une autre petite surprise entre le dernier épisode et aujourd'hui la sortie de la 1.19 sur le serveur j'ai vraiment énormément farmé mon métier de fermier histoire de pouvoir tout simplement le passer niveau 200 donc ça y est je suis officiellement niveau 200 sur le serveur pour le métier de mineur et si je refais un petit slash jobs et que je retourne ici dans les prestiges et que je sélectionne le fermier prestige ça me met que je dois être niveau 200 pour le métier de fermier et vous inquiétez pas je vais carrément faire clic gauche pour le rejoindre <rire> ok c'est un petit fail vous n'êtes pas niveau 200 ou vous n'exercez pas ce métier ok d'accord il faut que je le prenne bon bah slash job join fermier voilà comme ça c'est fait et ensuite je vais pouvoir refaire un petit slash jobs prestige jobs et puis regardez on sélectionne ça maintenant nickel et nous voilà du coup fermier au prestige 1 du coup là on nous dit de faire un petit slash jobs prestige c'est ce qu'on va faire tout de suite et si on regarde un petit peu pour regarder les paliers voilà prestige 1 palier 50 donc je suppose que l'on va avoir de nouveau des paliers à atteindre et si je regarde un petit peu dans le slash job stop fermier prestige on peut voir et eh bien déjà qu'on est vraiment pas beaucoup à l'avoir c'est à dire je fais partie des seuls à avoir atteint le niveau 200 fermier sur le serveur et donc je vais carrément maintenant pouvoir regarder aussi les informations du fermier prestige savoir ce qu'il faut que je farme on peut farmer du corail des algues des tiges d'algues etc on peut aussi toujours farmer le blé ok très bien les carottes d'accord ok bon bah très bien visiblement ça a l'air d'être comme le métier de fermier pour le coup je vous avouerai que je me suis pas forcément énormément renseigné et du coup attendez regardez techniquement la nether war 
cartes devraient nous rapporter de l'XP. Ok, d'accord. Donc là, bah, regarde, on va pouvoir carrément passer le niveau 2. Hein. Tenez, regardez, limite, plutôt que de casser ça à la main, je vais carrément pouvoir utiliser ma ou du fermier. Ou du moins, plutôt ma ou royale, celle qui est complètement overkill. Histoire de farmer vraiment à mort de l'XP. Regardez, on est déjà au niveau 4. Et donc là, du coup, il va carrément falloir que l'on monte au niveau 50. Histoire de pouvoir récupérer les deux clés mythiques que l'on nous propose. Au niveau 100, si je dis pas de bêtises, je crois que l'on récupère 600 S coins. On a un autre palier niveau 150 et puis un autre au niveau 200. Donc pour le coup, c'est vraiment franchement bien. Je veux dire, ça nous fait encore du farm en plus à faire. Ce qui veut dire que les métiers ne se limitent absolument pas au niveau 200. Je trouve ça vraiment cool qu'on puisse continuer à farmer comme des porcs après ce niveau-là. Allez nickel, maintenant qu'on a atteint le niveau 200 du métier de fermier et puis qu'on a pu découvrir un petit peu comment fonctionnait le nouveau métier qui s'appelle fermier prestige, et eh bien je sais comment je vais pouvoir farmer efficacement ce métier de manière à pouvoir profiter des récompenses de prestige. En soi j'ai envie de vous dire que ça nous fait une deuxième fois le métier de fermier à farmer, mais cette fois-ci avec des récompenses plus intéressantes que de base. Et rien que pour ça je pense que ça vaut la peine d'être fait. Sinon sans quoi les potes, ça fait un petit moment que je n'ai pas ouvert les clés de vote que j'ai pu accumuler au fur et à mesure de mes votes sur le serveur. J'en ai actuellement 14 à ouvrir et écoutez c'est parti, on va pouvoir les ouvrir maintenant j'aimerais bien pouvoir éventuellement obtenir un œuf d'alley ou bien un œuf de warden franchement ça pourrait être vraiment super sympa bon, on va juste attendre vite fait que ce joueur termine d'ouvrir ses clés là et puis ensuite on pourra ouvrir les nôtres d'ailleurs la quête rare ici ouais pêcher 50 saumons ouais, vas-y grosse flemme et du coup écoutez c'est parti on commence avec des diamants oh, super on en a eu 24 c'est énorme avec une tête de wither squelette ensuite 2500 xp de métier ça c'est cool encore une fois 2500 xp de métier un fly 12 émeraudes 2500 xp de métier à nouveau mais ça c'est vraiment génial, ok une tête de wizard, 64 lingots de fer, 7500 dollars, un œuf d'alley, ok c'est génial, on a un mob de l'1.19, de nouveau 7500 dollars un challenge rare, et pour terminer un fly de 10 minutes ok, bon bah écoutez on aura chopé un œuf d'alley, c'est cool, on a un mob de l1.19 que l'on va pouvoir faire spawn sur notre île en attendant vous savez quoi, je vais carrément le mettre ici dans mon under chest et sinon tout ce qu'on a pu obtenir c'était quand même plutôt sympa, en vrai vous savez quoi, je vais faire vite fait un petit slash ISTP parce que je suis en train d'y penser et pour le coup en vrai je me dis que ça pourrait être vraiment sympa, je vais prendre l'œuf de alley que j'ai mis dans mon under chest et en vrai je vais le faire spawn dans la base et puis je vais essayer de trouver un petit coin sympa où est-ce que je vais pouvoir le faire spawn alors par contre je vois pas du tout où est-ce que je vais pouvoir le faire à vrai dire le truc c'est que là dedans tout est vraiment tellement sombre que trouver un endroit pour le mettre en valeur c'est quand même relativement compliqué donc en vrai regardez je pense que je vais carrément retourner ici et puis le faire spawn dans la salle des coffres maintenant reste plus qu'à trouver l'allée la mieux décorée et pour le moment en vrai je dirais que c'est celle ci donc allez vous savez quoi à juger c'est parti je vais faire spawn le alley juste ici et puis on a un nouveau pote dans la base et du coup bah, bienvenue à toi wow par contre il, il vole ultra vite hein. bref les potes sur ce on va se laisser ici j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant votre plus gros pouce bleu et aussi également en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et puis écoutez sinon trêve de bavardage moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne salut tout le monde c'était cardian et promis la prochaine fois on commence vraiment les projets ultra sérieux